Puru Ikea Kawazu Tobikomu Mizuno Oto Ninglepa Kata The Old Pond and the Kavidiana Padneda Nutadil Jivichirana Matsu Bashona Japanese Kavidia Haiku Kavidiani The Old Pond and Orano Inni Japan and Orano Rajum and Japan de Sahitu and Samskarika de Namakutum Abirijida Valla Paladi is a little Japanese art form consumed in the Alcaran. Palakura Perengil. For example, anime. Anime cartoon card in the Alcar Ericum. Namal Pala Alcar. For example, you Kura Varsha Mumber, Pathaman and Varsha Mumber. I used to binge watch Beyblade. Part even a Tyson Akendar and the Beyblade and the law. Taking a wooden book, Pokaragan the Sarum. I mean, he Beyblade and binge watch in the Mind and Jeram cartoon and took a friend in the Beyblade is sitting under the Ralanian. Paksha, back then I didn't know that. It was an anime, and I didn't know that anime was something that belonged to Japan. Japan is a cartoon form of anime. But anime is a very good thing. It's a Japanese cinema. It's a very good thing. Japanese is a very good thing. Japan is a very good thing. It's 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 a self-help book. It's a Japanese way of living. It's a very good thing. It's a very good thing. I am going to watch it. I am going to Japanese technique, time management technique. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to Kerala University day, syllabus in the prescribed anna. Baki pala syllabus will pala university la syllabus will be prescribed. I reckon in young and alanki poem with the banging and the soldier art form on a poem at the result of any carilla the subjective anna. Vashay art form banging a rasagra mana. Haiku in the pala vagabe the glum English le pinida indite. We will talk about that. Adin Mumbai, a poet like a katakan in Mumbai. It's very important that we know what exactly is haiku poetry. Haiku poetry is Japanese. Uh, poetry form on Japan in the Japan the Tanada Uru poetic style yana haiku on the barana by a simple and carna in the moon line ulu one rende moon carrying you moon line or Japanese cover the and haiku on the barana but she moon line and a chuma idea patatilla as you do syllable structure and okay a syllable structure and then I am barangera in the syllable and carrying your video in the syllable and then explain yes from each other and Uru 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 walk in day. Adistana Paramatu phonetic unitana, syllable and I'll give an example. End up very go cool and then G O K U L. Paksha the phonetically paraibum go cool. Rand of the eternal unit side and number and go cool. Angana very much the atom basic structure is on go cool. I run the structural journal lay go cool and not a walk and dive in there. But either any Adistana Paramatu syllable structure on the barren Angana no cumbum. Adiatalin, Haiku Lake Verimba, Adiatalinilla, Anja syllable, Vadulu. Randamatalinli, eight syllable. And Avasanati, Munamati, or Lainilla, Vindum Uru, Anja syllable. Up Anja syllable, eight syllable, Anja syllable, and the structure of Verina, Moon Verica Vidiana, Haiku no Varanda, some carnival make it a simple item. Urubaki, Edi Moku, is a part I actually than again. Anja, Edi, Anjana, Uru syllable structure of pitch Edi, Haiku Autulu. Idinathan Ningle, Maturgari, Manasla came to either English. Kavida Rubam Alle Alla. Either Japanese Kavida technique and Apo, Japan the Bash Japanese Namakari, Lavakshi Rikari and Kerala the Puriva, where Japanese a party in the Japan to migrate and Iricam, Alanga the Bashi at a Kaudu and Derikam, Urubakshi animated a influence Iricam. Okay, Apum Japanese Ariana Larkanyan Adim E. Mate Kavida original Fu, Furu Ikea. Kawazu, Tobi, Komu, Mizu, no Oto, no Vaichello. Japanese are in the Alcar and again, no Taliko, Lingarning in an Iriket, actually Japanese, the Vikander. And Paranga, another Japanese Basha, a syllable structure, English in the Alapum, Namkuru, Uru, idea matra made in Onda Kedagam Patatul, okay, Apam Adanga and Nikete. Padineda Nutantil originated Jeduru, Sahiti Ruba Mana, Haiku Kavidan or in the Haiku's essence lies in its simplicity. Keen observation and profound appreciation of the beauty found in everyday moments. That's why a tomb simplicity, that's why a observation skill, 
അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ് ഹൈക്കു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കു ഇതിനകത്ത് പോയിറ്റിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഓ സു സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസ് ടു എ നേച്ചർ നാച്ചുറൽ ഒബ്ജെക്ട് സീൻ ഔർ സീസൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രകൃതിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ചുറ്റുപാടോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കാണുന്ന ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ദ സ്ട്രിക്ട് ഫോം വിച്ച് റിലൈസ് ഓൺ ദ ഷോർട്ട് യൂണിഫോം ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ് സിലബിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ജാപ്പനീസ് ആർട്ട് ഫോമാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അത്രത്തോളം പാടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് മോസ്റ്റ് പോയിറ്റ്സ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് ദ ഹൈക്കു ലൂസ് ഇൻസ് എ റൂൾ ഫോർ ദ നമ്പർ ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ സിലബിൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പം ആ ജാപ്പനീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടെക്നിക്കിന് നമുക്ക് അതേപടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തത് എം എച്ച് എബ്രാംസ് ആൻഡ് ജി ജി ഹഫ് ഹർഫാം രണ്ട് ഓതേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് എം എച്ച് എബ്രാം അത്രയും ഫേമസ് ആണ് എം എച്ച് എബ്രാമിൻ്റെയും ജി ജി ഹർഫാമിൻ്റെയും എ ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്ററി ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ബി എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലോ എം എ ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഇത് ബൈബിൾ പോലെ കയ്യിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ലിറ്ററി ടേംസിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പം എന്ത് ഹൈക്കു എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഹെച്ച് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കു കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത് അപ്സേർഡ് ഡ്രാമ എന്താണ് ഇപ്പം എ എടുത്ത് ബി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്സേർഡ് ഡ്രാമ എന്താണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓൾഡ് പോണ്ടെന്ന കവിത എഴുതിയത് മത്സോ ബഷു എന്ന പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാപ്പനീസ് കവിയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ജനിച്ചയാളാണ് മത്സോ ബഷു ബോൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ജപ്പാൻസ് വൺ ഓഫ് ജപ്പാൻസ് മോസ്റ്റ് റവേർഡ് പോയിറ്റ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ഫോർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഹൈക്കു ഏറ്റവും ആരാധനീയനായ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിയായിരുന്നു ജപ്പാൻ കവിയായിരുന്നു മത്സോ ബഷു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഹൈക്കു ഹൈക്കു എന്ന ആർട്ട് ഫോമിലേക്ക് ഹൈക്കു എന്ന പോയിറ്റിക് ഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അത്രയും വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണ് ലിവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഈദോ പീരീഡ് ഈദോ പീരീഡിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം പാനിങ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ ത്രീ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മാർ ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഇൻ ജപ്പാൻ അണ്ടർ ദ റൂൾ ഓഫ് തൂക്കുഗാവ ഷോഗുനാറ്റെ തുക്കുഗാവ ഇത് അങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തുക്കുഗാവ ഷോഗുനാറ്റെ എന്ന ആ ഒരു റെജീമിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തോളം ഉള്ള ഒരു ഭരണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഇതോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ കൾച്ചറൽ ഫ്ലറിഷിങ് സ്ട്രിക്ട് സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കീസ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ദ റൈസ് ഓഫ് എ വൈബ്രൻറ്റ് അർബൻ കൾച്ചർ ഇൻ ഈദോ വിച്ച് ഇസ് നൗ വി കോളസ് ടോക്കിയോ ടോക്കിയോ എന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ടോക്കിയോ എന്ന അന്നത്തെ ഈദോയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ട് വളരെ ഭയങ്കര സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നമനം സംഭവിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വർഷത്തോളം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈദോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ഈദോ പീരീഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ജനിച്ച് ആ തുടക്ക ആ ഒരു ഒന്നാം പകുതിയിലൊക്കെ എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു കവിയാണ് മത്സോ ബഷോ എന്ന് പറയുന്ന ദ ഓൾഡ് ബോണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് വരി ഹൈക്കുവിൻ്റെ രചയിതാവ് He is considered as the greatest master of the haiku poem. This is something that we can talk about. He is also well known for his travel essays beginning with records of a weather exposed skeleton. He is written after his journey to West Kyoto and Nara. He is basically the one who is 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 the one. നിരന്തരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മത്സോ ബഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത
കവികളായ എസ്ട്രാ പോണ്ടിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഇ കമ്മിൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഒക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ കവിത കുറേയൊക്കെ ചെറുതാണ് ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ് അപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഹൈക്കൂ കവിതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കാം വീട് ഒന്നും ബട്ട് ആയിരിക്കാം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ബ്രിവിറ്റി ഇവരുടെ ഒരു ഈ എഴുതി ചെറുതായി എഴുതി നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനഫ് ഓഫ് മൈ തള്ളൊക്കെ അവസാനിച്ചാൽ വി കിൻ വി കെൻ മൂവ് ടു ദ പോം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇതിന് കൊടുത്തത് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി പി ഡി എഫ് ഓഫ് ദി സിലബസ് യു കെൻ സി എ ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിറക്റ്റഡ് ടു എന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുമ്പം ഒന്നല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് വരിയുടെ പല ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പന്ത്രണ്ടോളം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ജാപ്പനീസും ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങ് ഇടത് വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുറു എക്കേയ കവാസു തോബിക്കോമോ മീസു നോ ഓത്തോ ഓൾഡ് പോണ്ട് ഫ്രോഗ് ജമ്പിങ് ഇൻറ്റു വാട്ടർ സൗണ്ട് അടുത്ത ഇത് ഫുക്കീമു സൈഷു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് അടുത്ത് റോബർട്ട് ഹസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ദ ഓൾഡ് പോണ്ട് എ ഫ്രോഗ് ജംസ് ഇൻ സൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു പഴയ ഒരു തടാകം ആ തടാകം നിശ്ചലമായി സൈലൻ്റ് ആയി ഒരു ഒച്ച ഇനക്കമില്ല ഇല വീഴ പൂഞ്ചറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇല ഇല പോലും വീഴാത്ത ഒരു ഒരു കുളം അത്രയും അത്രയും അഗാധമായ നിശബ്ദത ആ നിശബ്ദതയിലേക്ക് ആ നിശബ്ദ ആ മൗനം മറ്റേ ആദിയുഷ സന്ധ്യ പൂത്തത് ഇവിടെ പഴശ്ശിരാജല പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആരിവിടെ കൂരിരുളിൻ മൗനം മുടച്ചു എന്ന ഒരു ഒരു വരി പറയുന്ന പോലെ ആരിവിടെ ആരിവിടെ ഈ ഈ ഈ പോണ്ടിൻ്റെ മൗനം മുടച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാരാണ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയ ഫ്രോഗ് ആണ് ഫ്രോഗ് ജംസിൻ ആൻഡ് ദെൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ തവള എടുത്ത് ചാടി വിഴുന്ന ആ നിമിഷത്ത് സൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ബ്ലൂം അടുത്ത് വില്യം ഹി ഹിഗിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൾഡ് പോണ്ട് ഫ്രോഗ് ജംസ് ഇൻ വാട്ടേഴ്സ് സൗണ്ട് ഇനി ഹാരി ബെൻ ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഓൾഡ് സൈലൻറ്റ് പോണ്ട് എ ഫ്രോഗ് ജംസ് ഇൻ ടു ദ പോണ്ട് സ്പ്ലാഷ് സൈലൻസ് അഗെയിൻ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മറ്റേതിന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ആദ്യം നിശബ്ദത ആ മൗനം മുടക്കാനായി തവള എടുത്ത് ചാടുന്നു ഉബ്ലും വീണ്ടും നിശബ്ദത ഇനി ജോൺ ഡ്രൈൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ There is the old pond, low, into it jumps a frog. Hark! Water's music. This is an embellishment. It's an embellishment. It's an embellishment. It's an embellishment. It's water's music. It's an embellishment. Dion O'Donnell. I don't know how to translate it. 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 This is the translation. The Silent Old Pond. a mirror of ancient calm idu ichiri vyathyasam ana ta silent old pond a mirror of ancient calm a frog leaps in splash ini sit corman ennu parayana manushan idu bayangara simple old pond frog leaping splash kaiyunga kaaryam ini bernard n pond in translation nokka antic pond ee ella translation mikka translation ilum ivaru stress cheyina oru kaaryam ennu parangi പോണ്ടിൻ്റെ പഴക്കം അത്രയും ആദിമമായ നിശബ്ദതയാണ് അത്രയും ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിശബ്ദത കാലാകാലകാലങ്ങളോളം ഇത് തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിശബ്ദതയും വെള്ളം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിശബ്ദതയും അവിടെ തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ആൻറ്റിക് പോൺ ഫ്രാൻറ്റിക് ഫ്രോ ജംസ് ഇൻ ജൈജാൻറ്റിക് സൗണ്ട് ബ്ലും ഓക്കെ അടുത്ത് ജോർജ് യങ് ജൂനിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കാം ഇത് വേറെ ഭാഷ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഓ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദേ വാസ് ദിസ് ഫ്രോഗ് ഗോൺ എ ജമ്പ് ഓഫ് ദ ലോഗ് നൗ ഹിയർ എ ബോഗ് ഓക്കെ ഒരു തടിയുടെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഇതിരിക്കുന്ന ഒരു തവള ഇരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ചാടും എടുത്ത് ചാടിയപ്പോൾ അത് കുളത്തിൽ വീണും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി ലൂഷ്യൻ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കാം ഓൾഡ് പോണ്ട് ലീപ് സ്പ്ലാഷ് എ ഫ്രോഗ് കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഫ്രോഗ് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് അത് സസ്പെൻസ് അവിടെ ഉണ
ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വേറെ നിങ്ങൾ ഇതിന് അർത്ഥം ചികഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഈ ഹൈക്കു ക്യാപ്റ്റസ് എ സിംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഒരു 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 പ്രകൃതിയുടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഏകാന്തതയും മൂകതയും തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു 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 സീനിലേക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ പോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദിസ് പോം എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി സോളിറ്റ്യൂഡ് ഏകാന്തത തളം കെട്ടിക്കിടന്ന ഏകാന്തത മുഴച്ചു നിന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും കണ്ണിക്കാൻ ഈ പോകത്തിനായി ഈ പോകത്തിലൂടെ ആ തവളയ്ക്ക് അല്ലെ തവളയിലൂടെ ഈ പോകത്തിനായി എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പിക്സ് എ സെറീൻ ഏൻഷ്യൻ പോണ്ട് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആൻഡ് സൈലൻറ്റ് ദ സഡൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രോ ഗ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഡിസ്റപ്റ്റ്സ് ദ സ്റ്റിൽനെസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മൊമെൻറ്ററി സ്പ്ലാഷ് ദാറ്റ് ബ്രേക്സ് ദ സൈലൻസ് ബിഫോർ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി റിട്ടേൺസ് അനന്തമായി നിന്ന് തളം കെട്ടി നിന്ന് ഞാൻ ഈ തളം കെട്ടി എന്ന വാക്ക് കുറെ ആയാലും ഉപയോഗിക്കുന്നു അനന്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന നിശബ്ദതയെ ആ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇല്ലാടാ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ എന്നാൽ ഇല്ലാണ്ടായ നിശബ്ദത അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇത് ഇച്ചിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഈ ഹൈക്കു ദിസ് ഹൈ ഈ മൂജു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ മൂജു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതൊരു ബുദ്ധിസ് ഫിലോസഫിയിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ദിസ് ഹൈക്കു ഇസ് ഓഫൺ സീൻ എസ് എൻ എംപോരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൂജു ഓർ ഇംപെർമനൻസ് എ സെൻട്രൽ തീം ഇൻ ബുദ്ധിസ് ഫിലോസഫി ഇറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് വൈൽ ഓൾസോ റിമൈൻഡിങ് എസ് ദ റിമൈൻഡിങ് എസ് ഓഫ് ദ ഇംപെർമനൻസ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് അതായത് ഇംപെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനൻസ് ഇല്ലായ്മ നിരന്തരമായി ഒന്നും ഒരു കാലവും നിലനിൽക്കില്ല എന്ന ആശയം അതാണ് ഈ മൂജു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഈ പോവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയും നിരന്തരമായി എല്ലാ കാലവും നിലനിന്നിരുന്ന നിശബ്ദതയും ഏകാന്തതയും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രെച്ചിനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുമ്പോൾ എടുത്തു ചാടുമ്പോൾ ആ തവള അവിടെ ആ മുഹൂർത്തത്തെ ഐ മീൻ ആ തവള ആ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന നിശബ്ദതയെ തവളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ആ സൃഷ്ടിച്ച ആ മുഹൂർത്തം ആ നിശബ്ദതയെ തീർത്തും ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും അതിന് ഉള്ള പെർമനൻസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ഇംപെർമനൻസ് ഈ ഒരു ഫിലോസഫി പ്രോബബ്ലി ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഹയർ പ്ലെയിനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമല്ല എല്ലാ കാര്യവും മനുഷ്യൻ എന്നല്ല എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നും എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല നത്തിങ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ നത്തിങ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ഹാസ് എൻ എൻഡ് ബട്ട് എവ്രി എൻഡ് ഈ പോവും പക്ഷേ ഈ മൂജോയ്ക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാം കാരണം എവ്രി തിങ് ഹാസ് എൻ എൻഡ് ബട്ട് എവ്രി എൻഡ് ഹാസ് എ ബിഗിനിങ് അല്ലേ തവളെ എടുത്ത് ചാടി എൻഡിട്ടു അവിടെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് എൻഡിട്ടു സൈലൻസിന് എൻഡിട്ടു പക്ഷെ ആ സൈലൻസ് തന്നെ എൻഡിട്ടതിനും ആ എൻഡിനും അപ്പുറം പിന്നെയും സൈലൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ മൂജോയ്ക്കും അപ്പുറം നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇനി ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതായത് ഈ ഹൈക്കു എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോം പല ഇംഗ്ലീഷ് കവികളെയും മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള പോയിട്രികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കവിതകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഒരു എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയിരുന്ന എസ്രാ പോണ്ട് എസ്രാ പോണ്ടിനെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ടി എസ് എലിയത്തിൻ്റെ ദ വെയ്സ്ലാൻഡ് എന്ന കവിത എഡിറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ആയിരത്തോളം വരികളുണ്ടായിരുന്ന വെയ്സ്ലാൻഡിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി നാനൂറ്റി മുപ്പതിനധികം അത്രയും അത്രയിലേക്ക് ചുരുക്കിയത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ചോ വരികളിലേക്ക് ചുരുക്കിയ ആളാണ് എസ്രാ പോണ്ടും ടി എസ് എലിയത്തിൻ്റെ വൈഫ് വിവീന് അപ്പോൾ എസ്രാ പോണ്ടിൻ്റെ
വഴിയായതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്ന എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ഒരു ബുക്ക് വരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഷ് പോയിട്രി എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഒരു മൂന്ന് വരി നാല് വരി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനെ നോക്കിയിരുന്നു അതെന്നെയും നോക്കി കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഐ മീൻ ഗിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉളപ്പോവുമാണ് പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വുഡ് ഡു അത്രയും ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോംസ് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പത് പോവും എഴുതിയ ഒരു ബുക്കായി കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പം മീൻ ഞാൻ കളിയാക്കുന്നതല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വരാൻ ഒരു പക്ഷേ കാരണം ഹൈക്കു പോലുള്ള ഹൈക്കു കവിത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മലയാളികൾ എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യം അറിയത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മലയാളികൾക്ക് അത്രയും അപരിചിതമല്ലാത്ത സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യവും സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആനിമേ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആനിമേ മാങ്ക അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി മാങ്കയ്ക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മാങ്കയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കസിൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കസിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് വായിക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് ഇന്ന സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ പിള്ളേരും കോളേജ് പിള്ളേരും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വായിക്കുന്ന അത് മേ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വായിക്കുന്നതാണ് ഈ മാങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നറൂട്ടോ പിന്നെ ജുജിറ്റ്സു കെയ്സൻ ഡ്രാഗൺ ബോൾസ് ഒക്കെ ജാപ്പനീസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം ഈ മാങ്കയ്ക്കും ആനിമയ്ക്കും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ സോറി വായനക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഹൈക്കു എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മത്സു ബഷു ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കവിതയുടെ ദ ഓൾഡ് പോണ്ട് എന്ന മത്സു ബഷു എഴുതിയ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഈ കവിതയുടെ പല പന്ത്രണ്ടോളം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ അവസാനം എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മൂജോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് ഇൻസ്പയർ ഒരു പക്ഷെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കവിതകളിലേക്കും നമ്മൾ പോയി ഇന്ന സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മെട്രോ ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാഷയുടെ ഒരു കവിത കൂടെ ഞാൻ വായിക്കും ഇതെനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലത് വശത്തെ മുകളിൽ ആ പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഐ കീപ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓട്ടം വസന്തത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയ ശിശിരകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇന്നും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വസന്തത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയ ശിശിരകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെപ്പറ്റി അന്ത്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് മത്സു ബഷു എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വരിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഇരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഹൈക്കു എന്ന കവിതാ രൂപത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണ് സിമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഗുണ ചെറുതാണ് ഇത് അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല ഗുണകരമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും എ